这就是一个秘密，就藏在我的心底，小呼吸，不需要刻意。当我迷失阴雨，它会照亮我前行，告诉我点燃火的是自己，教会我燃烧汗水去代替泪的痕迹。火苗燃起，在淡然苏醒，别轻易说了放弃，尽管暂时无光明。我仍然坚挺双臂。他们希望有人像他们一样，考医学院，做个医生。我哥考上了，我就轻松了。我哥也跟我说过，他负责让爸妈满意，我做我自己。我离家出走之后，去看过他，我也告诉他，以后我会让爸妈满意的。我理解，只是我觉得，只有你真的开心了，你的父母才会开心。姐，那我走了。行，那你注意安全啊。嗯。你再好好考虑考虑吧躺下了你，哎，吃个苹果还是吃个梨？不想吃。云真，跟妈妈说，你最近是不是特别的累啊？没有。妈，嗯，我问你一个事儿啊，嗯，是不是我要做什么事儿，你都会支持？那当然了，那哪个当父母都不支持孩子呀。那是不是，不管我选什么专业，长大以后找什么工作，考什么大学，你都会支持我？哎呀，真真，你这话什么意思？你可别吓唬妈啊！哎，没有妈，我就是问一下，那要是我喜欢的不是你喜欢的怎么办？你这话说的，那我喜欢我有什么用啊？我喜欢我能替你去干去啊？你妈我啊，虽然没什么文化，但是你选择干什么，妈都支持。只要你开心，只要你快乐，妈都支持。妈，谢谢你。够不够高了吗？啊，疼疼疼疼疼！疼啊！嗯，这是穴位，知道吗？嗯。哎呦，轻点。哎，你看啊，每一个飞机的机翼上都会有一个注册号，就跟身份证号一样。波音七四七特别有名。
，因为它是世界上第一种四发宽体双层客机。小朋友，啊，你们手里的飞机是从哪儿来的？那栋楼下面的垃圾桶里面有很多飞机呢。嗯。姐姐，是那个垃圾桶。小朋友，姐姐跟你们商量一件事，好不好？姐姐认识住在这个楼上的一个哥哥，你们手里拿的这些飞机模型啊，都是他的。嗯，这些模型对他来说非常非常重要，你们可以还给他吗？如果很重要，那他为什么要扔到垃圾桶里面呢？嗯，应该是遇到了很难很难的问题吧，就好像你们最心爱的玩具要是弄丢了，是不是也会很难过？那交给姐姐，谢谢你们，姐姐。你要告诉哥哥，有了飞机，他就不要难过了。嗯，谢谢。这都是你的模型吧？啊！你怎么把这些都丢掉了？我已经决定要考医学院了，就得朝目标努力。这些模型你收藏了这么多年，说扔就扔掉了？都是以前的爱好了。你上次给我看这些模型的时候，那么开心。而且你每次提到飞机，话都会多起来，和以前一点也不一样。还有，我们一起看飞机起落，那是我见过你最快乐的样子。是发生什么事儿了吗？每个人都有爱好，但也不是要一直坚持下去的。高远。我不管每个人是怎么样，但我希望我们都不要轻易放弃。
，确定？啊。我想说，这道题可不简单。你能够在这么快的时间里画出一条辅助线来，实属不易。你不是一般的人啊，你是十四般的人。哎，给王茂同学鼓个掌，加油，加油！呃，我宣布个事情啊，最近各个学校的自主招生都要陆陆续续的开始了，大家留意一下这些信息。我这边有什么消息，也会及时通知大家。还有就是招非报名的事儿，后天就要截止了，还有最后两天，有兴趣的同学不要再犹豫了。下课。馄饨罗的歌最好听，比超级玛丽好听吧？哼，不会，你哼哼。当当当当当当，嘟当当当，来。嗯，老师好。韩老师，我想要一张招飞的表格。哎，你怎么也招飞了？你不是华清吗？啊，我帮同学拿的，不是我自己。谁呀、啊？您就别问了，他也没确定呢。等他想好了，填完表格交给您的时候，您不就知道了吗？好什么？神秘兮兮的。喂，谢老师。没事。老师再见。我刚才哼错了，那是超级玛丽，馄饨罗是当当当当当。哎呀，备课备课备课，干什么呢？仁真要的那个招飞表是不是给你要的？没收到。你是不是特别想去考飞行员？还没想好呢。我要是你的话，我就去，多一个选择，多条路。何况你又这么喜欢。当然，最后决定权在你这儿啊。我只是给你一个建议。郝老师，你找我，这事是。这事儿不算是大事吗？挺大的，那不就完了？谢谢郝老师。哎，这么大事儿，你就光谢谢？那你让我怎么办？用心去思考一下这事儿出来一下，我有重要的事要和你说。去哪儿？游乐场，旋转飞机。嗯、这么晚了，叫我出来干嘛？待会儿，我记得你之前跟我说过，你和你哥老过来坐旋转飞机。对啊，小时候他老带我来。那你开飞机的梦想也是那时候开始的吧？嗯
？也许吧。那你那么喜欢开飞机，怎么不考飞行员啊？我是喜欢飞机，但有时候喜欢，只能是喜欢。喜欢可不只是喜欢，你看吴凯，为了自己喜欢的事儿，连命都可以不要。所以说他比我勇敢。你有没有想过，如果你哥在的话，他一定希望可以坐上你开的飞机，就像小时候那样。他对你那么好，一定希望你可以做自己最想做的事情，对吧？他要是知道你为了成为他，把自己弄丢了，也一定不会开心的。哎，你还记不记得你在海边的时候跟我说过，最疯的人遇到了最疯的人，就是因为你，我才有勇气去考华清。我也希望，你可以实现自己的梦想。高机长，让我们一起做最疯的事情吧！哎，你看，好巧啊，正好有飞机。波音七四七，这你都知道？我瞎说的。你这么晚叫我出来，就跟我说这个，请我吃烧烤。没时间了，我卡着点呢，我还有一份卷子要做呢。我负责让爸妈满意，你负责做自己。慢点，行不行？唐老师。我来交招聘报名表，决定了。嗯。哎，体检不是在红安吧？啊，对，在港州，离咱这儿不远。但之前有一个预体检，就在咱们红安，等预体检过了才能去港州。还挺麻烦。郝老师，但这事儿能不能先替我保密啊？因为还不一定过呢。明白。吃饭了吗？吃过了，又吃了面条。嗯，对，来，吃一包子。谢谢郝老师。你吃啊，别给我扔了啊。这样，昨天姥姥头疼，我担心她一晚上也没睡好。姥姥怎么了？她就说她年纪大了，偏头疼，但我觉得还是得上医院看一下。
就不肯去，说迟点要就好了。你也别太担心，要是真的不太好的话，回头我陪你一块儿带姥姥去医院。我怕他不敢去，老太太犟死了。林真，啊，我有话问你。你找我什么事儿？招牌报名表我交了。我知道。郝老师告诉你的。不是，不用他说我也知道，你一定会报名的。我觉得你说的对，我不能成为我哥的影子，我也替代不了了，所以得做点自己喜欢的事。谢谢你啊。不用谢，你回头请我吃个饭就行。好啊。回头我请你吃饺子。你干嘛？没干嘛。没干嘛？你看我干嘛？我就坐这儿吃饭啊。副班长关心关心班长，你姥姥没事吧？应该没事吧？你快吃啊，吃完回去写卷子了。就关心关心你，你那么凶干嘛？你没凶，我让你快点写，卷子下午要交。刚才看了一下你英语卷子，作文其实没什么问题，主要就是你可能副句从句用的少，这样老师就不会给你高分。嗯，那天我看见夏凡在用一个例句小册子，下次你也买来用。行，我回头就问问他。哎，你们招飞那体检是不是跟普通体检都差不多？那可差太多了，身高、体重、呃心电图，这都比普通更严格，尤其是视力。严格？那你看我有戏吗？没戏。干嘛、啊？就这么一棒子打死了？不是这个意思。你想，我们平时测试里是用的 E， 但招飞呢，它是 C， 它的开口朝不同方向。而且除了这个，还有专业测试，体检过了之后还有心理测试。这么多？那专业测试是什么？嗯，说白了就是坐在椅子上一直转，一直转，主要考验你的平衡能力，还有神经功能。怎么转？这听起来也挺简单的嘛。这可不简单，正常人转个几圈就晕了。啊？不信啊？你试试。怎么试？哎，高远，你干嘛？好傻呀，这样，你快停下来！妈呀！不行，我头晕。行了吧？真的挺晕的。你看我一点事儿都没有。哎呀，我这就是天生的飞行员。我看你就是个自信的飞行员，真自恋。哎，不过还挺希望以后能坐上你开的飞机的。不用以后，现在就行。啊？哎，卷子还没做完呢。做什么卷子？你有没有想过，二十八岁的时候你在做什么？嗯，我好像一直在想以前，没有想过以后。如果顺利的话，二十八岁应该已经当上副机长了吧？一边飞着，一边看夕阳。我二十八岁的时候，应该也是医生了。穿着白色的大褂，跟老师一起串病房，应该还会挺忙的。我妈那个时候哮喘应该也已经好了吧？跟阿姨们一起跳跳广场舞，轻轻松松的
Ladies and gentlemen, your captain speaking. Welcome aboard. 这位乘客，你想去哪？去华清。好，目标华清，出发。人家北京，看到了，那是天安门。上海，哎，等等，明哥，哎，前面就是华清了，我们去那儿吧。好，冲刺，华清，我们来吧。<笑>你走这条路会不会绕远啊？不会啊，正好爬个楼梯，就当健身了。行，那回去吧，这么晚了。嗯，你先走吧，我看着你。那么玩个游戏吧，石头剪刀布，要是谁赢了，谁就往自己家的方向走五步。行啊，来来，石头剪刀布，一二三四五，石头剪刀布，一二三四五，石头剪刀布。石头剪刀布，一二三四五。石头剪刀布，石头剪刀布。都看不见了，快回去吧。好，明天见这班班次早上出发，下午回来，时间刚刚好。你要一个人去广州啊？本来是不用的，但时间错过了，只能去广州了。嗯，那是不是得坐长途汽车啊？有直达的吗？这不刚给你看完吗？就是直达。我准备明天跟爸妈说，说咱们去民警那学习了，反正下午也能回来，时间也来得及。你不准备告诉他们？招飞成功率很低的，可能体检都过不了，就先不打算说了，等有消息再告诉他们吧。而且不想影响我妈的情绪。嗯，之后，李主任，你俩干嘛呢？呃，我们在聊物理卷子。聊卷子？怎么不在教室里聊呢？现在什么时候？知道什么最重要吗？学习。啊，知道学习。那就少在外面晃，都要考华清对吗？自己多少分掂量掂量，长点心啊！回教室学习去，学习去，站住！啊！把心思给我放在学习上啊！
准备出发。咋了？你干嘛去？我去明姐那儿学习。在家不能学，非去她那儿。在家，我老容易犯困。那这么早，人家也没开门啊。我我也正好去骑车骑两圈，醒醒瞌睡。哎哎，行，回来回来。你看我这记性，我跟你说啊，今天上午我约了我的老同学了，他现在是著名的数学老师，我想让他帮你看看数学。你看，我给忘了。我都跟人家明姐约好了呀，那那你们什么时候见不行啊？我跟你说啊，我这老同学现在可火呢啊，不能放人鸽子，你必须去。哎，对了，老高，赶紧的，给你儿子做早饭了啊，我一会儿要带他出去。啊啊！爸，不不不用做了，我不能吃早饭。什么叫不能吃早饭？哦，不是，我意思我不饿，而且我骑完车正好随便买点就行了。那不行。外面的饭哪有家里的干净？而且一天最重要的就是早饭的质量，必须吃完再走。起了吗？起了吗？起了吗？爸妈不让我出门，怎么办啊？人呢？还没起床吗？出门呢？没呢，可能去不了了。你干什么去啊？我去学校了。那你得吃口饭呀。来不及了，我学校随便吃一口就好了。先走了。哎呀，你看看，做这么丰盛的，又我一个人吃了。愣神啊！吃饭。走啊！你怎么来了？讲座票我弄到了，那赶紧走吧，就要迟到了。人真怎么来了？啊，叔叔，那个今天是命题专家的讲座，就一场，我好不容易搞了两张票。机会难得，我们要迟到了。对吧？那个讲座特别重要，我真来不及了，我先去啊。叔叔再见啊！路上吃点东西。啊，好好好好。叔叔出去了。对，说是有一个特别重要的命题讲座。哎哎，给你热个牛奶。什么讲座啊，任真同学？任老师的专属讲座。这么骗我爸妈不好吧？善意的谎言，回头你好好解释解释。来来来，快快快啊，检票了啊！哎，那个，哎，师傅，哎，师傅。没吃早饭这么跑，再跑肯定低血糖。说的跟谁吃的一样。哎，你怎么跟上来了？我是怕你出状况
又留下些什么？课本上曾写下的，夏天过了，他们都去哪？去见你，又把我带走。你的名字只能留在我的课桌背后，刻在心里的，放心交给过去吧。有什么，有什么，像火车不得飞速驶过，放在心。到了，嗯，走。睡挺香啊你。昨天晚上太紧张了，失眠了。你眼睛怎么有点红？眼睛？没事儿，可能车上睡觉压到了吧。走吧。走吧。就是这儿吧，就这儿啊！你不会紧张了吧？不会。还好赶上了。别紧张。一会儿到里面体检，特别严格。可以了。下一个。快把衣服全扒了。真的假的？当然了。不是要检查伤疤吗？哎，别动。这还有带女朋友来的，挺幸福。可以了。你对象呢？下次我也得让我对象来陪我，家庭地位摆着呢。哎呦，下一个，我去那边等你吧，把包给我吧。嗯。可以了，进去了啊。嗯。等一会儿啊，电脑还在筛选。高远，嗯，到那边坐吧。嗯、先捂住右眼，这个。嗯，行。盖住左眼。嗯，这个，这个呢？这个呢？这个是不是看不清楚啊？好吧。这个视力怎么还来应招啊？去下一下吧。下一个，张志，好，过去吧。
又赶上了这班车，要不然错过这班，还得等好几个小时呢。这陪你体检这一趟，我这些年都不想再跑过了。哦，对了，你刚刚体检的时候，我给你买了点吃的，过来吧。嗯，谢谢。你吃饭。是、啊，我刚才视力好像没顾。啊，你眼睛不是挺好的吗？我也不知道，可能是在车上睡觉的时候压着眼睛了，测视力的时候还没恢复呢。那你这都没跟医生解释啊？师傅，停车！啊？师傅，我们有急事要下车，麻烦您帮我们停一下、哎。行吧。飞向梦里的。